ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল আমি মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান আজ আমি তোমাদের সামনে উপস্থিত আছি ল্যাবরেটরি নিরাপদ ব্যবহার প্রথম অধ্যায় লেকচার টু এ ক্লাস সামগ্রী নিরাপদ ব্যবহারের কৌশলে এখানে কীভাবে নিরাপদভাবে ব্যবহার করতে হবে এই চ্যাপ্টারে আমি তোমাদের সাথে উপস্থিত আছি দেখো এখানে আমরা এই বিষয়ে পাঠ শেষে আমরা যা যা শিখব নিয়ম অনুযায়ী ও নিরাপত্তার সাথে গ্লাস সামগ্রী এই গ্লাস সামগ্রীটা ব্যবহার করতে পারবে এবং ল্যাবরেটরি পরিচ্ছন্ন রাখতে পারবে এখানে আমাদের দেখো এখানে যদি আমরা বিশেষ করে কোনো ল্যাবরেটরিতে দুর্ঘটনা বা ক্ষতি এড়ানোর জন্য কাঁচের সামগ্রী ব্যবহার করতে হয় এই সময় ল্যাবরেটরি নিরাপত্তা বা নিয়ম অনুযায়ী অবশ্যই পালন করতে হবে তাহলে আমাদের এমন একটা প্রশ্ন থাকে যেহেতু আমরা গ্লাস সামগ্রী পড়বো আসলে গ্লাস সামগ্রী বলতে কি বুঝি কাঁচ সামগ্রী বলতে আমরা বুঝি আসলে গ্লাস সামগ্রী বা কাঁচ সামগ্রী বলতে বুঝি কাঁচ দ্বারা তৈরি বিভিন্ন যন্ত্রপাতি যে সকল যন্ত্রপাতি ব্যাপিত হয় তাদের মধ্যে কাঁচের যন্ত্রপাতিগুলো হলো অন্যতম যেমন এখানে বুড়েট টিপেট পিকার মাফন ফ্লাক্স মাফন সিলিন্ডার বিকারক বোতল অটোক্লেপ কন্ডেন্সার ইত্যাদি হলো আসলে কাঁচ সামগ্রীর মধ্যেই পড়ে এইখানে দেখো এই কাঁচ সামগ্রী আসলে কয় ধরনের হয়ে থাকে আমরা যদি আলোচনা করে গ্লাস সামগ্রী আসলে দুই ধরনের হয়ে থাকে দুই ধরনের গ্লাস সামগ্রী আমরা ল্যাবরেটরিতে ব্যবহার করি একটাকে আমরা বলছি সফট গ্লাস সামগ্রী একটাকে আমরা সফট গ্লাস সামগ্রী বলতেছি আর একটাকে আমরা বলতেছি হলো এ দেখো এটা সফট গ্লাস বা কমন গ্লাস সামগ্রী আর একটা আমাদের আছে সেটাকে আমরা বলতেছি হলো শক্ত গ্লাস যার নাম হলো পাইরেক্স গ্লাস সামগ্রী এখন এই শক্ত গ্লাস বা পাইরেক্স গ্লাস সামগ্রী কোনটা কোন কাজে লাগে এর পরিস্থিতিটা আমরা জানবো বিশেষ করে এমসিপি এর জন্য এটা খুব পরে সেটা আমরা একটু জানবো দেখো এখানে সব গ্লাস সব গ্লাসগুলো আসলে কোন কোন যন্ত্রপাতিগুলো সব গ্লাস দিয়ে তৈরি করা হয় এখানে প্রথমটা বলছে দেখো যে তোমার কাঁচ নল তারপর একটা বিকার্ড তারপর একটা ওয়াশ গ্লাস তারপর একটা দেখো ফানেল এই যে এটা ফানেল তারপরে রিয়েজেন্ট বোতল এটা আছে বিকারক বোতল এগুলো আসলে সব গ্লাস দিয়ে তৈরি হয় এবং বিশেষ করে পাইরেক্স গ্লাস বা শক্ত গ্লাস দিয়ে আমরা বিকারকটা তৈরি হতে পারে কনিক্যাল ফ্লাক্স এটা তৈরি হতে পারে বিশেষ করে টিপেট তৈরি হতে পারে বুড়ের তৈরি হয় মেজারিং সিলিন্ডার যেটা আছে এটা তৈরি করা যায় মেজারিং ফ্লাক্স এটা তৈরি করা যায় আয়তনমৈতিক ফ্লাক্স এটা তৈরি করা যায় গোলতুলি ফ্লাক্স পাতন ফ্লাক্স এগুলো সবগুলো তৈরি করা যায় তোমরা যখন পড়বে এগুলো অবশ্যই গুরুত্ব সহকারে পড়বে যে কোনগুলো কোন গ্লাস সব গ্লাস সামগ্রী দিয়ে কোনগুলো তৈরি এবং পাইরেক্স গ্লাস সামগ্রী দিয়ে কোনগুলো তৈরি এগুলো একটু মনে রাখবে এমসিপি এর জন্য এর আরও কিছু বৈশিষ্ট্য আছে এবং তাপ ধারণ ক্ষমতা ভুনসেন বার্নারের শিখায় উত্তপ্ত করলে সহজেই গোলে নরম হয়ে যায় অর্থাৎ কোমল গ্লাসগুলো তাপ সহ্য করতে পারে না খুব বেশি তাপ সহ্য করতে পারে না কিন্তু পাইরেক্স গ্লাস যেগুলো আছে শক্ত গ্লাস সেটা বলছে যে উচ্চ তাপ সহ আর এটা কিন্তু দেখো নিম্ন তাপ সহ খুব শক্ত হয় এগুলো এগুলো রাসায়নিক উপাদানগুলো আসলে কি দিয়ে তৈরি করা হয় এটা যদি বলা হয় দেখো রাসায়নিক উপাদানের কথা বলছে এখানে সোডিয়াম এবং ক্যালসিয়াম সিলিকেটের এটা মিশ্রণটা হলো আমরা বলতেছি হলো সফট গ্লাস সামগ্রী এবং এইখানে দেখো আমাদের যে বিশেষ করে এই যে এটা যে বিশেষ করে শক্ত গ্লাসগুলো তৈরি করা হয় কি জিঙ্ক অক্সাইড এবং বেরিয়াম বোরো সিলিকেটের এই মিশ্রণটা হলো আমাদের বলছে যে এটা হলো তোমার পাইরেক্স গ্লাস সামগ্রী আমরা এই নিরাপদ ব্যবহারের মধ্যে দেখো প্রথমে আমাদের নিরাপদ ব্যবহার করতে গেলে কি কী বিষয়গুলো মাথায় রাখতে হবে ল্যাবরেটরিতে যদি তুমি এই নিরাপদ ব্যবহার কৃতিগুলো মেনে চলো তাহলে গ্লাস সামগ্রীতে নিরাপদ ব্যবহার করতে পারবে এবং তাহলে প্রথমে পরীক্ষণ করে নিতে হবে পরিত্যাগ করণ যে কোন রাসায়নিক কোনটা পরিত্যাগ করতে হবে এবং তাপ দেওয়া কিভাবে তাপ দিতে হয় ঠান্ডা করতে হয় এগুলো আলোচনা করবে কাঁচের ধারকের লেভেল লাগাতে হবে এবং তোমার দেখো স্টপার বা সিপি যুক্ত রাখতে হবে কিভাবে সিপি যুক্ত রাখতে হবে এগুলো খেয়াল রাখতে হবে তারপরে এটা আমরা বলছি দেখো নিরাপদ চশমা ব্যবহার করতে হবে এবং দেখো কাঁচের যাতে আগুন লাগা এগুলো বিষয়গুলো একটু মাথায় রাখতে হবে তাহলে প্রথম যাই আমরা পরীক্ষণ বিষয়টা দেখো কার সামগ্রী ফাটল ধরেছে কিনা যদি ফাটল ধরে থাকে এই বিষয়টা মাথায় রাখবো যদি ফাটল ধরে থাকে তাহলে বা দূষণ হয়েছে কিনা এই দুটো জিনিস যে একটা ফাটল ধরেছে কিনা দূষণ হয়েছে কিনা তাহলে ব্যবহারের পুরো পরীক্ষা করে নিতে হবে এবং বলছে যে ফাটল ধরার যন্ত্রপাতি এগুলো পরিত্যাগ করতে হবে অর্থাৎ ওগুলো ব্যবহার করা যাবে না ল্যাবরেটরিতে অর্থাৎ পরীক্ষার কাজে ব্যবহার করা যাবে না দূষিত যন্ত্রপাতি পরিষ্কার করতে হবে যদি কোনটা দূষিত হয় তাহলে সেটা পরিষ্কার করতে হবে এই বিষয়গুলো কিন্তু ল্যাবরেটরি গ্লাস সামগ্রী ব্যবহার করতে গেলে এই বিষয়গুলো মাথায় রাখতে হবে তা নাহলে কিন্তু দুর্ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা থাকে 
তোমার বিগ নিতে হবে এইখানে দেখো পরীক্ষা কাজে সমাপ্ত করার সময় ব্যবহৃত কাঁচের যন্ত্রপাতি পুনরায় পরিষ্কার করতে হবে একবার ব্যবহার করা হয়েছে তুমি আবার ব্যবহার করতে হবে পুনরায় আবার সেটা ব্যবহার করার পরে সেটা পরিষ্কার করতে হবে এবং দেখো পরিত্যাগকরণ কোনগুলো বিশেষ করে ভাঙা বা অন্যান্য পরিত্যাক্ত কাঁচ একটি ধারকে এই যে একটি ধারকের মধ্যে এইগুলো কিন্তু সংগ্রহ করতে হবে একটি ধারকে সংগ্রহ করতে হবে এবং এইটা আর এটা বলছে দেখো ধারকটি অবশ্যই ভাঙা কাঁচ সংরক্ষণের জন্য ব্যবহৃত হবে অন্য গণনা যে এরকম একটা ধারক থাকবে এবং ল্যাবরেটরির তত্ত্বাবধায়ক সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি শিক্ষার্থীদের একটি অনুশীলন করার উৎসাহ সৃষ্টি করতে হবে যারা শিক্ষার্থীরা কোনো কাজ সামগ্রী ভেঙে গেলে সেখানে সেখানে যত্রতত্র না ফেলে তারা যেন এবং নির্দিষ্ট ধারকের মধ্যে ফেলে এই জন্য শিক্ষার্থীদেরকে উৎসাহ প্রদান করতে হবে এবং দেখো তাপ দেওয়ার ব্যাপারে এবং ঠান্ডা করার কৌশলের একটা ব্যাপার আছে অধিকাংশ যন্ত্রপাতি ব্রোসিলিকেট পাইরেক্সের দিয়েও তৈরি করে এই জাতীয় কাজের সর্বোচ্চ তাপ শত বা হাত সহতা এবং বৈদ্যুতিক প্রতিরোধ ক্ষমতা আছে কিন্তু দেখো পাইরেক্স গ্লাসের জন্য দ্রুত তাপ তাপ দেওয়া যায় এবং দ্রুত শীতলও করা যায় এটা পাইরেক্স গ্লাসের একটা বৈশিষ্ট্য আছে সেই জন্য আমরা ল্যাবরেটরিতে যখন কোনো গ্লাস সামগ্রী তোমার ব্যবহার করতে যাও পাইরেক্স বা ক্রয় করতে যাও পাইরেক্স গ্লাসটা এটা ব্যবহার করা হয় তারপরেও আমাদের যে যে কোনো কাজ নির্মিত পাত্রকে উত্তপ্ত করার পাত্রটির গাত্র ভালোভাবে মুছে নিতে হবে এবং সাধারণত গ্লাস খুব ধীরে ঠান্ডা করতে হয় এই বিষয়টা মাথায় রাখবে যে ধীরে ঠান্ডা না করলে যদি ঠান্ডা করতে যাও দ্রুত ঠান্ডা করতে গেলে এরা ফাটল ধরতে পারে এই বিষয়গুলো তাপ দেয় এবং ঠান্ডা করার সময় মাথায় রাখতে হবে এবং দেখো আর একটা কথা বলছি আমরা যে প্রতিটি ধারকের গায়ে লেভেল লাগাতে হবে যদি তুমি লেভেলটা না লাগাও তাহলে বুঝতে পারবে না আসলে যে এটার মধ্যে কোন রাসায়নিক দ্রব্য আছে সেটার ক্ষেত্রে ব্যবহারও করতে পারবে না এবং ধারককে রক্ষিত রাসায়নিক দ্রব্যের নাম এবং ঘনমাত্রা স্পষ্টভাবে লেভেল লিখে সাধারণ গায়ে আয়ক বা গাম দিয়ে এটা আটকে দিতে হবে এবং আর একটা কথা বলছে দেখো কাঁচ বা প্লাস্টিকের বিকারক বোতল টেক্সট টিউবের ক্ষেত্রে এটাও প্রযোজ্য হবে এবং স্টপার বা সিপির কথা বলছে উচ্চ তাপমাত্রা ও চাপের আশায় বিক্রিয়া ঘটানোর জন্য কাঁচ সামগ্রী স্টপার ঢিলা রাখতে হবে এটা আমাদের বিশেষ করে ঢিলা রাখতে হবে দ্বিতীয় কথা বলছে দেখো উচ্চ তাপমাত্রা ও চাপে রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটানোর কাঁচ সামগ্রী অতিরিক্ত চাপ সৃষ্টি হতে পারে ফলে এটার বিস্ফোরণ ঘটার সম্ভাবনা কিন্তু এই যদি অতিরিক্ত যদি এরকম সিপিটাকে যদি আটকায় রাখো তাহলে এটা কিন্তু বিস্ফোরণ ঘটতে পারে সেজন্য তোমার খুলে রাখতে হয় আমাদের আর একটা কথা আমরা বলছি যে নিরাপদ চশমা আমরা আগেও বলছি নিরাপদ চশমা আমাদের ব্যবহার করলে নিরাপদ ব্যবহার করা যায় গাছ গ্লাস সামগ্রী সেক্ষেত্রে দেখো ভাঙা কাছে চোখের ক্ষতি হতে পারে তাপ দেওয়ার সময় কাঁচ ফেটে যেতে পারে তাই ভাঙা কাঁচ অংশ চোখে লাগতে পারে এই ক্ষেত্রে দেখো চোখে নিরাপদ চশমা ব্যবহার করতে হবে এবং যদি কখনো গ্লাস সামগ্রীতে আগুন লেগে যায় তাহলে আগুন লেগে গেলে অ্যাসবেস্টস তার গজ দিয়ে বা বড় বিকাল বা গ্লাস দিয়ে ওটাকে সম্পূর্ণটাকে ঢেকে দিতে হবে আগুন নেভাতে হবে এবং দেখো এটা বলছে কোন অবস্থাতে এখানে কিন্তু মাথায় রাখবে যে কোন অবস্থাতে পানি ব্যবহার করা যাবে না পানি ব্যবহার করলে দুর্ঘটনা বাড়ার সম্ভাবনা থাকে এবং আমাদের ল্যাবরেটরিতে যখন এই গ্লাস সামগ্রী কাজ করতে যায় তখন ফায়ার পলিশিং আর একটা কথা থাকে আসলে ফায়ার পলিশিং কি এখানে দেখো গ্লাস টিপ কাটার পর দুই প্রান্ত ফিনিশিং করতে হয় অর্থাৎ তখন ব্লেডিং হয় দুই প্রান্ত খুব ধারালো থাকে এই ক্ষেত্রে যে কাটার পর দুই প্রান্ত মসৃণ থাকে না যা ল্যাবরেটরি ব্যবহার নিরাপদ নয় এই ক্ষেত্রে দেখো তোমাদের গ্লাস টিউবটিকে বুনসেন বানানো বার্নারের যে অংশে বেশি তাপমাত্রা থাকে সেখানে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে পলিশিং বা গোলাকার বা মসৃণ করা হয় এই যে পলিশিং করা হয় বা গোলাকার বা মসৃণ করা হয় এটাকে আমরা বলছি হলো ফায়ার পলিশিং একটা প্রশ্ন আসতে পারতে যে ল্যাবরেটরিতে ফায়ার পলিশিং কেন করতে হয় বা ফায়ার পলিশিং কি এরকম প্রশ্ন কিন্তু আসতে পারে এবং দেখো এখানে বলছে ল্যাবরেটরি এতক্ষণ গেল যে বিশেষ করে ল্যাবরেটরি পরিষ্কার করার কৌশলটা একটু আলোচনা করব যে রসায়ন পরীক্ষার ল্যাবরেটরি খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এক্ষেত্রে তোমরা যখন ল্যাবরেটরি কাজ করো তখন ল্যাবরেটরি রাসায়নিক বিক্রিয়ার সম্পূর্ণ তথ্য প্রক্রিয়া সংগ্রহ করা হয় এবং প্রায় রসায়নের সব কিছুই পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমেই প্রমাণ করা হয় এই ল্যাবরেটরিতে পরিষ্কার করার কিছু কৌশল এখানে দেওয়া আছে দেখো প্রথমে ল্যাবরেটরি বেঞ্চ টেবিল ডেস্ক এক্স সেল ছোট ছোট ঝাড়ু বা নরম কাপড় দিয়ে পরিষ্কার করতে হবে পরিষ্কার করার সময় বিকারক বোতল বা ঠান্ডা যন্ত্রপাতির সঠিক স্থানে সঠিক নিয়মে আজ ফেরত আনতে হবে যেটা যেখানে আছে সেইখানে রাখতে হবে ডেস্ক বা টেবিলের উপর বা বিকারক রাখার জায়গা বা নিক্তির আচার পাশে দ্রব্য সিটিয়ে পড়লে সাবধানে এগুলো পরিষ্কার করতে হবে এবং এই সময় হ্যান্ড গ্লাভস এই বিশেষ করে হ্যান্ড গ্লাভসটা ব্যবহার করতে হবে ঠিক আছে যাতে হাত 
পা কেটে না হাত না কেটে যায় এবং দেখো দূষিত হবার নোংরা অংশ গ্লাস সামগ্রিক তরল সাবান বিশেষ করে ডিটারজেন্ট এর জাতীয় পদ দিয়ে পরিষ্কার ভালো করে ব্যবহার পরিষ্কার করতে হবে এবং তোমার দেখো এখানে আমাদের বজ্র পদার্থ পরিত্যাগ ব্যবস্থা থাকতে হবে প্রত্যেক কাজে অব্যবহৃত ক্ষয়কারী পদার্থ একটা নির্দিষ্ট কন্টেনারে রেখে বজ্র পদার্থ সংরক্ষণ করতে হবে এবং তাকে পরিত্যাগ করতে হবে অব্যবহৃত রাসায়নিক দ্রব্য ল্যাবরেটরি থেকে বের করা যাবে না যে ল্যাবরেটরি থেকে বের করা যাবে না অব্যবহৃত রাসায়নিক দ্রব্য পুনরায় মূল বোতলেও ফেরত নেওয়া যাবে না এই ঘটনাটা অনেক সময় ঘটে থাকে কিন্তু এটা করা যাবে না দ্বিতীয় কথা বলতে দেখো আর একটা কথা বলছে যে ল্যাবরেটরি জানালা দরজা এবং অ্যাডজাস্ট ফ্যান এগুলো সবসময় যে এই তিনটা জিনিস বিশেষ করে একটা জানালা একটা হলো দরজা আর একটা হলো অ্যাডজাস্ট ফ্যান এগুলো চালু রাখার ব্যবস্থা করতে হবে এবং আর একটা বলছে মগ ঝাড়ু নিয়মিত মেঝে বা ল্যাবরেটরি সম্মুখভাবে পরিষ্কার রাখতে হবে এটা মগ ঝাড়ু দিয়ে নিয়মিত এই কাজটা করতে হবে এবং দেখো টেস্টি বিকার ভাঙা কাঁচ ব্যবহৃত ফিল্টার কাগজ সিঙ্কে বা মেঝেতে এটা ফেলা যাবে না এইগুলো এই বিষয়গুলো মাথায় রাখতে হবে তারপরে তোমাদেরকে আবারও বলছি যে এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ এবং এই চ্যানেলটিকে প্লিজ শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব দিস চ্যানেল এবং যদি এই বিষয়ে আরও কোনো সমস্যা তোমরা ফিল করো বা অন্য প্রশ্ন যদি থাকে তাহলে লগ করতে পারো ডব্লু